Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motor Esporte e hoje a gente vai falar para vocês aqui da alta dos preços dos carros e vai explicar um pouquinho para você que não entendeu exatamente o que está acontecendo com o mercado de carros novos e de carros usados e também além de tirar as dúvidas a gente vai passar uma dica de um aplicativo aqui para você saber se você está comprando um carro que está muito valorizado, se ele ainda tem chance de valorizar ou se ele vai desvalorizar, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui e falar para vocês sobre o assunto. Bom, primeiramente o preço dos carros zero começou a subir e disparou, um absurdo, né? não tem o que falar. E por que, que os preços dos carros zero dispararam de preço? Bom, tem alguns fatores como aumento do dólar, isso influencia diretamente tanto nos carros importados quanto nos carros nacionais, pelo motivo de muitas peças, tanto dos carros nacionais são produzidos fora do país e as peças são vendidas em dólar para as marcas. Outra coisa também que tem a ver é o petróleo, carros importados, vem de navio, então tem sim o custo do combustível do navio e do frete, que acaba sendo aumentado, né, o valor, o seu valor ele aumenta, pela questão do frete, que o combustível estando mais caro, fica mais caro para o carro chegar no país. Além disso também a gente tem os altos impostos aqui no Brasil, né, e contando com os altos impostos, você imagina que se um carro era com os impostos que o governo cobra né, sobre a venda desse carro, quando o carro valia 100 mil, vamos chutar em um valor e ICMS, aquele monte de coisa lá que a gente já conhece, vamos supor que chegasse a 4%, isso estou chutando qualquer valor, tá? não estou falando o valor exato, nem pesquisei sobre. Mas se o carro ele era vendido a 100 mil e era cobrado 4% desse valor, eram 4 mil. Hoje, se o carro ele é vendido a 200 mil, ou seja, o imposto que é pago desse carro é 8 mil reais e assim por diante. Uma das outras coisas também né, que influenciou, além dos impostos, aumentar os preços, aumentar o combustível, que isso influencia na parte de, de transporte né, para o país, também as peças, outra coisa também que foi a questão da pandemia, a pandemia muitas empresas fecharam que produziam peças para marcas, né, para as montadoras, então diminuiu a quantidade de pessoas que estão fazendo é, as peças para esses carros, as empresas que não fecharam acabaram diminuindo ali também a sua quantidade de funcionário e também teve a escassez de peças né, e de várias coisas pela, pelo fato né, de ter acontecido o que? Algumas empresas lá no, no, na pandemia, no auge da pandemia em alguns países, terem fechado as portas né, e pararam de produzir realmente, né, tiveram um lockdown que realmente não podia mais abrir nada e aí eles pararam de produzir. E aí quando eles voltam a produzir, tem um monte de montadora querendo produzir carro, fazer carro e pedindo, fazendo pedido, fazendo pedido, só que eles não tem como pegar a demanda de seis meses atrás que eles não conseguiram produzir porque estava fechado e produzir os seis meses anteriores, mais a demanda dos próximos dois meses que já está ali embutida. Então o que, que eles fazem? Eles têm que aumentar o seu preço, obviamente, né? Porque quando tem muita demanda, todas as montadoras estão falando, quero comprar peça, quero comprar peça, quero comprar peça, o que, que eles fazem? Todo mundo quer. Eu não consigo produzir o que eles querem. Então o que eu tenho e o que eu consigo produzir, eu vou cobrar mais caro. Ou eles compram de mim, ou eles compram de mim. Ponto final. E é isso que aconteceu. Então, peças, transporte e muitas outras coisas ficaram muito mais caras para se produzir um carro. E obviamente, mais o imposto brasileiro ficou muito, muito mais caro. E aí, beleza. Bom, nessa parte de carro zero já entendemos o porquê os carros zeros ficaram mais caros. E tem um, um ponto, né? que também, como aumentou aqui a taxa de juros no nosso país, né, no Brasil, é, isso influencia diretamente a galera que compra, em geral, quase tudo, né, mas na parte de carros, né, muita gente, às vezes, pegava dinheiro emprestado com o banco, financiava, fazia aqui e ali, e quando a taxa de juros está baixa, então o empréstimo ele fica mais barato né, para você financiar algum carro, fazer alguma coisa que você não tem o dinheiro completo, fica muito mais barato, fica muito mais fácil, e as taxas são muito mais baixas, né? Hoje, como a gente tem uma taxa de juros absurdamente alta, então fica muito mais difícil da galera comprar um carro, porque antes ele já era mais barato, agora ele está o dobro do preço praticamente, e além de estar tá o dobro do preço, imagina você que você vai financiar um carro hoje, onde a taxa de juros está muito mais alta, então o carro vai sair mais caro ainda do que o valor já vendido. Então a galera não está comprando o carro zero, está muito difícil da galera... Comprar um carro zero, tanto para quem tem o dinheiro à vista, que o carro está muito mais caro, então o pessoal olha e fala, pô, mas esse carro não custava isso há seis meses, um, um ano atrás, e é o mesmo carro, e eu não vou pagar toda essa grana nesse carro, não vale a pena. Tem muitos carros hoje que estão num valor tão alto, 
que com dois anos de uso, três anos de uso, você pega um carro, obviamente a gente não pode comparar carro zero com carro usado, mas se a gente for pensar hoje, a gente chegou num patamar onde tem os carros ali que eram os carros de base, né? Carros que eram Gol, é, Uno, a gente tem carros ali Virtus, né? A gente tem carros ali que é, custavam, ou eram para custar 30, 40, 50 mil reais ali, né? Ou custavam até 60 mil reais. Hoje são carros que alguns deles chegam até 70, 80, 90, 100 mil reais, um carro básico. Então a galera para e pensa e fala, pô, com o valor de... 70, 80, 90, 100 mil reais, eu compro um carro de 2, 3 anos de uso, que é muito melhor, o carro tem roda 17, o carro tem um motor melhor, o carro tem acabamento melhor, interna melhor, o carro é muito melhor. Então a galera, de vez comprar um carro zero, super caro e mais básico, a galera compra um carro usado muito mais completo. E isso também não acontece só nos carros básicos, né, que a gente conhece como Gol, Virtus e alguns outros, isso também acontece com os carros mais top, por exemplo, o Audi A3. Hoje o Audi A3, ele custa o preço praticamente, né, o A3 sedã mais top do, de linha lá, ele custa o preço praticamente que era vendido o RS3, que era acima dele, né, um motor melhor de 5 cilindros, o A3 era um motor 4 cilindros, carro muito mais completo, com uma tecnologia 4x4, um monte de coisa, muito melhor, e hoje o A3, que não chega nem perto de um RS3, custa o preço de um RS3 praticamente. E a galera para e pensa, pô, vou gastar 300 mil ou mais do que 300 mil reais no Audi A3, que custava, isso era o preço de RS3, era um carro, uma linha acima, né, já era a linha RS, e eu vou comprar um A3, digamos que básico, perto de um RS3, né, então a galera faz o quê? A galera pula para um A5, para um A4, para um RS3 hatch, né? São carros muito melhores. Às vezes você pega um carro com dois anos de uso, de ir para um A3, você vai para um A5, você vai para um A4, você vai para um RS3, você vai para um Audi TT, você vai para um Audi TTS. Então são, toda a galera está fugindo do carro zero por estar tá muito valorizado. Além de estar tá fugindo por estar tá muito valorizado, a galera também acha que não vale aquele preço. Não vale. Então ninguém está comprando. E aí os carros usados acabam valorizando. Por quê? Porque se você quer comprar um carro zero, e até mesmo se tiver na concessionária, que também é uma das coisas que está acontecendo muito, tem gente querendo comprar carro zero e os caras falam, ah, seis meses para entregar, oito meses para entregar, um ano para entregar, porque os caras não tem lá, porque tem falta de peça para produzir o carro e tem em grande quantidade para vender. Então uma vez que você não tem, muita gente querendo comprar carro zero pelo preço alto, onde você tem taxa de juros absurdamente alta para você pegar um empréstimo e pegar um carro zero que você vai pagar quase o dobro do preço, né, ou, ou quase o dobro do preço, ou, um, ou menos até, né, mas pagar uma taxa de juros absurdamente alta ali para você poder pegar esse carro. E que você tem carros da mesma marca, onde você consegue ter melhor qualidade de motor, de montagem, de beleza, de status e tudo mais, usado com um, dois anos de uso, porque um, dois anos de uso, para mim, no meu ver, não é um carro destruído. Para mim, um carro de um, dois anos de uso, é você falar que vai gastar 300 mil no A3 2023 e falar, não, vou comprar um carro 2005, 2010, 2015. Isso sim é um carro mais antigo. Agora, uma vez que você fala, vou comprar um A3 2022, mas eu posso comprar um A5 2020, com dois aninhos de uso, é um carro zero. Às vezes você encontra um A5 por, com 3 mil quilômetros, com 2 mil quilômetros, é um carro zerado. E aí o preço, né, acabou sendo afetado dos carros usados, por quê? Porque já que não tem carro zero na concessionária, em grande parte delas, não tem a pronta entrega, só com fila de espera, e os carros usados estão ali, estão todos a pronta entrega. Quem quiser vender está vendendo, e quem quiser comprar está comprando, e se faz o um negócio rapidamente. Aonde também você consegue pegar um carro usado com um preço já desvalorizado, do que pegar um carro super caro, que vai desvalorizar zero quilômetro, como todos sempre desvalorizaram, certo? Então a galera, o mercado de usados está muito mais aquecido, ao meu ver, do que o mercado de zero, tá? Hoje em dia, antigamente, a gente via uma porrada de carro zero sendo vendido e uma porrada andando na rua. Hoje, você pega, lançou o Jetta GLI. Quantos Jetta GLI do novo, 2022, 23 vocês viram na rua? Quase nenhum. Audi A3 Sedan 2022, do novo, né? Lançou até praticamente ano passado, mas quantos vocês viram na rua do novo Audi A3? Quase nenhum. Por quê? Porque a galera não quer pagar 300 mil num carro, 200 mil num carro que era vendido a 150 180, não faz sentido? Você olhar e falar assim, hoje você vai comprar caixa de leite no supermercado, é 10 reais, amanhã ela custa 100, você vai falar, não vou comprar, 
Só se você precisar muito você vai comprar, mas de qualquer forma você vai comprar indignado, correto? E isso acontece, aí se tiver uma caixa de leite ali do lado que é um pouquinho mais barata, como o carro usado, e é tão bom quanto, ou às vezes até melhor, até supera, né? E aí você vai no mais barato, obviamente. Ou até pelo mesmo preço, às vezes você não vai nem no mais barato, você vai, no, você vai gastar os mesmos 300 mil num A3.0, você vai pegar uma A5, uma Q5, um TT, um TTS, um RS3 um pouco mais antigo, um Jetta GLI zero, certo? Então, a galera não tá comprando carro zero. É muito difícil da galera hoje resolver comprar um carro zero, só compra mesmo quem tá muito afim e sabe que vai perder um absurdo ali de desvalorização, porque o carro ele já não vale o que pede hoje, e né, a gente sabe que ele era muito mais barato antigamente, e ainda vai desvalorizar, e ainda vai comprar um carro que você poderia estar comprando um carro muito melhor, né, gastando o mesmo valor, das vezes da própria marca subir, né, de carro, né, porque o A3, vamos supor ali que no, na Audi, o A1 é o carro de entrada, o A3 é o segundo de entrada, se com o preço de um A3, que é o segundo carro de entrada, você consegue pular para um A4, que já é acima, ou pular para um A5, ou até mesmo pular para um A6, você está subindo de nível, tanto em questão de status, quanto em questão de qualidade de acabamento, quanto em questão de motorização, quanto em questão de tudo em geral. Então você prefere subir e perder um, dois anos do que você ficar no carro zero, que você vai desvalorizar um monte, contando que você vai comprar um usado que não vai desvalorizar tanto, e é claro que vai ser até melhor a qualidade do que o zero. Então, esses são os pontos que eu julgo pelos quais os carros zeros estão tão caros e os carros usados estão valorizando muito, porque além de ter pouca peça no mercado, os zeros estão super valorizados e a galera não paga, certo? E também tem um outro fator né, que a gente sabe, que aqui é no nosso país raramente alguém abaixa o preço. Então, se o preço está 300k do Audi A3.0, ele não vai baixar. O que eles podem fazer é fazer redução de IPI, ah, vou te dar uns acessórios, vou pagar a tabela no seu carro. Eles podem fazer esse tipo de jogada, mas não é realmente uma jogada onde você vai sair ganhando muito, porque é aquela velha história, né? Ah, vou pagar o seu preço de tabela. Só que é jogo de número, como a gente conhece. Ele paga o seu preço de tabela e aumenta o dele, e sai elas, por elas não adianta nada, tá? Então, pra galera que tá vendo aí, né? É, o que as marcas têm feito, né, as que estão mais apertadas, que não estão conseguindo vender carro zero, porque a galera não está comprando, está falando, compra o carro agora, paga 50% e o resto paga daqui dois anos, é, taxa de não sei quantos por cento você paga daqui cinco anos o carro, começa a pagar daqui cinco anos, ah, vamos dar IPI, ah, vamos dar acessório, isso daí é tudo jogo de número, tá, galera? Não existe milagre, não existe forma mágica para que isso dê certo, e a galera hoje está comprando muito carro usado e está movimentando demais o mercado de carro usado, beleza? Então era isso que eu tinha para passar para vocês, essas são as dicas que eu tinha para passar para vocês, e além disso também, se você quer saber sobre a valorização dos carros usados, existe um aplicativo, esse aplicativo eu vou colocar aqui na tela para vocês, chama o iFIP, então ele é iFIP, tá? de tabela FIP, então é o iFIP, ele tem para Android, e também tem para o pro Apple, né? para o iPhone, e lá vocês podem escolher ou procurar praticamente quase qualquer carro, né? Quase qualquer carro. E você vai conseguir ver o, do ano passado até esse ano aqui o preço que ele era de tabela FIP do ano passado de janeiro até o dia de hoje, o quanto ele subiu. Ele vai te formar um gráfico e vai te mostrar o quanto esse carro valorizou ou desvalorizou, tá? E lá dentro da plataforma também você consegue ver várias coisas nesse aplicativo, como pesquisar a placa do carro puxar para ver se o carro tem multa, consegue ver também, se você tiver interesse em comprar um carro, você consegue puxar lá os dados para ver se tem documentação atrasada, o que que tem nesse carro, tá? Então essa daqui era uma das dicas que eu tinha dar para vocês, e é claro também, é, baixa lá o aplicativo, dá uma olhada, ele é bem legal, tem todos os carros, inclusive ele atende carros e motos, para que vocês possam ver a valorização no mercado brasileiro, né, com a tabela FIP, de quanto subiu a tabela FIP, e os carros que também desceram, porque não foram todos só, que subiram, alguns também tiveram ali os seus tempos ruins. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Lembrando vocês que a única coisa que eu peço para vocês sempre no final do vídeo é para que vocês possam curtir e compartilhar, mas 
também se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante, tá? Então deixa seu like, tira um tempinho, tira, dá o um clique lá no like pra gente, que isso ajuda demais o canal a crescer. O YouTube leva muito em consideração o seu like e também leva muito em consideração se você se inscreve no canal. Então se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve, dá essa força aqui pra gente, que a gente agradece muito você, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau!